সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিডিও আকার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত দর্শক মণ্ডলী আমি আজকে আসছি মুন্সিগঞ্জ শহরে আপনাদেরকে মুন্সিগঞ্জ শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখাবো আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে মুক্তারপুর ব্রিজটা অতিক্রম করে মুক্তারপুর যে বাস স্ট্যান্ড সেখান থেকে ভিতর মুন্সিগঞ্জ শহরের ভিতরে ঢুকেছি দর্শক মণ্ডলী এই ভিডিওতে আপনারা পঞ্চসার চৌরাস্তা থেকে মুন্সিগঞ্জ শহরের একটি জায়গা সেখান থেকে শুরু করে লোহারপুল সার্কিট হাউস পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার ঐতিহ্য ইতিহাস অর্থনীতি জনসংখ্যা বিভিন্ন কিছু সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন মুন্সিগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল মুন্সিগঞ্জ ঢাকা বিভাগের একটি জেলা মুন্সিগঞ্জের প্রাচীন নাম বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ জেলার আয়তন নয়শো পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার এর বৃহত্তম থানা শ্রীনগর দুইশো তিন বর্গ কিলোমিটার ক্ষুদ্রতম থানা লোহজং একশো তিরিশ বর্গ কিলোমিটার মুন্সিগঞ্জ জেলার উত্তরে ঢাকা জেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা দক্ষিণে মাদারীপুর জেলা শরীয়তপুর জেলা ও পদ্মা নদী পূর্বে মেঘনা নদী কুমিল্লা জেলা ও চাঁদপুর জেলা পশ্চিমে ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলা মুন্সিগঞ্জের অবস্থান তেইশ ডিগ্রি তেইশ মিনিট থেকে তেইশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তরাক্ষাংশ এবং নব্বই ডিগ্রি দশ মিনিট থেকে নব্বই ডিগ্রি তেতাল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত এর আয়তন দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো চুয়াত্তর একর যার মধ্যে এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো বাহাত্তর একর চাষযোগ্য এবং পাঁচ হাজার ছয়শো নয় একর নিচু জমি মুন্সিগঞ্জ সমতল এলাকা নয় জেলার কিছু কিছু অঞ্চল যথেষ্ট উঁচু যদিও জেলার কোনো পাহাড় নেই মুন্সিগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা নিম্নভূমি বলে বর্ষায় পানিতে অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে মুন্সিগঞ্জের জেলার মোট জনসংখ্যা বারো লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শো বাহাত্তর জন এর মধ্যে পুরুষ ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন আর মহিলা ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশো সাতাশি জন মুন্সিগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যার মুসলিম হল এগারো লক্ষ একাশি হাজার বারো জন হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণের সংখ্যা এগারো এক লক্ষ দশ হাজার আটশো চার জন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন এক হাজার নয়শো বাইশ জন খ্রিস্টান আছেন একশো তিন জন এবং অন্যান্য তিনশো আট জন মুঘল শাসনামলে মুন্সিগঞ্জের নাম ছিল ইদ্রাকপুর ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইদ্রাকপুর কেল্লার ফৌজদারের নাম ছিল ইদ্রাক ধারণা করা হয় তার নাম অনুসারেই তখন এলাকার নাম হয়েছিল ইদ্রাকপুর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে রামপালের কাজী কসবা গ্রামের মুন্সি এনায়ত আলীর জমিদারভুক্ত হওয়ার পর তার মুন্সি নাম থেকে ইদ্রাকপুরের নাম মুন্সিগঞ্জ হিসাবে অভিহিত হয় আবার অনেকের মতে মুঘল শাসনামলে এলাকার ফৌজদারি আদালতের প্রধান হায়দার আলী মুন্সির নাম অনুসারে মুন্সিগঞ্জ নামের উৎপত্তি প্রাচীনকালে নিঃসন্দেহে মুন্সিগঞ্জ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল অঞ্চলটি খ্রিস্টীয় দশ শতকের শুরু থেকে তেরো শতকের প্রথম পর্যন্ত চন্দ্র বর্মন ও সেন রাজাদের রাজধানী ছিল সেনদের শাসনামলে যারা বলতে গেলে প্রায় সমগ্র বঙ্গের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন মুন্সিগঞ্জ তাদের রাজধানী রূপে বলবৎ ছিল এবং 
নদীয়ায় মুসলমান আক্রমণকারী বক্তিয়ার খলজির হাতে পরাজিত হওয়ার পর লক্ষ্মণ সেন এ অঞ্চলে এসেছিলেন তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন স্বল্পকালের জন্য এ অঞ্চল শাসন করেছিলেন বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের তাম্র শাসনগুলিতে রাজধানী রূপে মুন্সিগঞ্জের উল্লেখ না থাকলেও তারা যে ভূমি দান করেছিলেন তার অবস্থান ছিল মুন্সিগঞ্জ ভাগে এতে এ অঞ্চলের উপর তাদের কর্তৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মুন্সিগঞ্জের খ্যাতি বারোশো আশি খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এ সময় দনুজ মাধব দশরথের কিংবা জিয়াউদ্দিন বর্ণির দনুজ রায় সুবর্ণ গ্রামের যেটা সোনারগা নামে অবহিত সন্নিকটে তার রাজধানী স্থান স্থানান্তর করেন তখন থেকে সমগ্র সুলতানি আমলে এ অঞ্চলটি বিস্মৃতির পাতায় থেকে যায় এরপর মোঘল যুগে রাজত্ব তালিকায় শুধু পরগনা হিসাবে এর উল্লেখ পুনরায় দেখা যায় মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুন্সিগঞ্জের জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায় বিরোচিত প্রতিরোধ মুন্সিগঞ্জকে কিছুটা স্বল্পস্থায়ী গৌরব প্রদান করে উনিশশো সালের ২৯ মার্চ ছাত্র জনতা সরকারি অস্ত্রাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র লুট করে এবং পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলে নয় মে পাক বাহিনীর গজারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে এবং চোদ্দই মে কেওয়ার এলাকায় হামলা করে কিছু সংখ্যক যুবককে হত্যা করে এর আগে একত্রিশ মার্চ পাক বাহিনী নারায়ণগঞ্জ জেলার আক্রমণ চালালে মুন্সিগঞ্জ জেলার তরুণরা নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ প্রতিহত করে জুলাই মাসে ধনগাঁও জুলাই মাসে ধলগাঁও এলাকায় শত শত যুবককে নিয়োগ করে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তারা বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেয় এগারো আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা শ্রীনগর থানা চোদ্দোই আগস্ট লোহজং নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে টঙ্গিবাড়ি থানা আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবাউত হস্তগত করে মুক্তিযোদ্ধারা উপজেলার শিবরামপুর এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে পাক বাহিনীর তিনটি গানগুট ডুবিয়ে দেয় এবং এতে বেশ সংখ্যক পাক সেনা নিহত হয় গোয়ালি মান্দ্রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ছয়জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এক সম্মুখ লড়াইয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন পাক সেনা নিহত হয় পাক বাহিনীর শেখরনগর গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ লোকদের হত্যা করে ওই বছরের সাতাশ রমজান সবে কদর রাতে একশো জন মুক্তিযোদ্ধা পাক সেনাদের উপর সম্মিলিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তি মুন্সিগঞ্জ শহর দখল করে নেয় চার নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা টঙ্গিবাড়ি থানা দখল করে এবং এতে এলাকাটি পনেরোই নভেম্বর তারিখে সম্পূর্ণ হানাদার মুক্ত হয় এবং সবশেষে এগারো ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জ সম্পূর্ণ শত্রু মুক্ত হয় মুন্সিগঞ্জ জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন তবে আর্দ্রতা ও দূষণমুক্ত এলাকার সংখ্যাও কম নয় এলাকার জলবায়ু ঋতু বিশেষ পরিবর্তনশীল শীতকালে শীতের তীব্রতা অন্যান্য স্থানের মতো তত প্রবল নয় এলাকাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভুক্ত শিক্ষার হার একষট্টি দশমিক দুই শূন্য শতাংশ এর মধ্যে পুরুষ একষট্টি দশমিক শূন্য আট শতাংশ এবং মহিলা উনষাট দশমিক এক দুই শতাংশ মুন্সিগঞ্জে কলেজ ষোলোটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অষ্টআশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচশো উনপঞ্চাশটি মাদ্রাসা উনত্রিশটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত কে কে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত আলবার্ট ভিক্টোরিয়া যতীন্দ্রমোহন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় 
যা উনিশশো সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নির্বাচিত হয় আঠারোশো সালে মুন্সিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহমেদ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত মুন্সিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি হরগঙ্গা কলেজ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি শ্রীনগর কলেজ এবং রংমেহার উচ্চ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুন্সিগঞ্জ জেলার ছয়টি উপজেলা রয়েছে তার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা ধলেশ্বরী নদী তীর তীরে অবস্থিত আর এই ছয়টি উপজেলার মধ্যে সাতষট্টিটি ইউনিয়ন রয়েছে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় মোট ইউনিয়নের সংখ্যা নয়টি এর মধ্যে শিলই আধারা বাংলা বাজার পঞ্চসার রামপাল ব্রজযোগিনী চরকেওয়ার মোল্লাকান্দি মহাকালী উল্লেখযোগ্য টঙ্গির টঙ্গিবাড়ি উপজেলায় ইউনিয়ন সংখ্যা তেরোটি এগুলোর মধ্যে রংমেহার পাঁচগাঁও কাঠাদিয়া শিমুলিয়া সোনারং টঙ্গিবাড়ি বেতকা আবদুল্লাপুর যশলং কামারখাড়া দীঘির পাড় হাসাইল বানারি আউটশাহী আরিয়ল ও বলিগাঁও শ্রীনগর উপজেলায় মোট ইউনিয়নের সংখ্যা চোদ্দটি শ্রীনগর শ্যামসিদ্ধি ষোলোঘর কুকুটিয়া তন্তর আটপাড়া রারিখাল ভাগ্যকুল বাঘরা কোলাপাড়া পাটভোগ হাসারা বিরতারা বারুইখালি লোহজং উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা দশটি মেদিনী মণ্ডল খিদিরপাড়া বৌলতলি কলমা গাউদিয়া বেজগাঁও কনকসার লোহজং তেউটিয়া কুমারভোগ হলদিয়া গজারেয়া উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা চারটি এগুলো হলো ট্যাংরা দুঃখিত ট্যাঙ্গার চর বালুয়াকান্দি ভবের চর বাউশিয়া গজারিয়া হোসেন্দি ইমামপুর গুয়াগাছিয়া সিরাজদিখান উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা চোদ্দটি চিত্রকোট শেখরনগর রাজানগর কেয়াইন বাসাইল রসুনিয়া লতবদি বালুচর ইছাপুর বয়রাগাদি মালখাননগর মধ্যপাড়া জৈনসার ও কোলা মুন্সিগঞ্জের জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি এবং এর পরিমাণ মোট আয়ের উচ্ছের চৌত্রিশ দশমিক ছয় চার শতাংশ অকৃষি শ্রমিক থেকে মোট আয়ের দুই দশমিক সতেরো শতাংশ চার দশমিক ছয় নয় শতাংশ শিল্প থেকে তেইশ দশমিক এক সাত শতাংশ ব্যবসা থেকে তিন দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নির্মাণ থেকে আসে দুই দশমিক দুই সাত শতাংশ ধর্মীয় সেবা থেকে এক দশমিক এক নয় চাকরি বারো দশমিক আট সাত রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স আসে মোট আয়ের পাঁচ দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ এবং অন্যান্য নয় দশমিক তিন শতাংশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুর্শিদগঞ্জ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কয়েক বছরে এখানে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে এখানে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে হিমাগার আছে সাতষট্টিটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে এগারোটি লবণ ফ্যাক্টরি তিনটি কাগজ ফ্যাক্টরি তিনটি টিসু ফ্যাক্টরি একটি যেটা বসুন্ধারার 
জাহাজ নির্মাণ শিল্প ছয়টি ম্যাস ফ্যাক্টরি আছে তিনটি আঠা ফ্যাক্টরি আছে একটি আর পত্রপত্রিকা ও সাময়িক আছে দৈনিক সভ্যতার আলো দৈনিক আমার বিক্রমপুর দৈনিক মুন্সীগঞ্জের কাগজ দৈনিক মুন্সীগঞ্জের খবর দৈনিক রজত রেখা সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জ সংবাদ সাপ্তাহিক কাগজের খবর মুন্সীগঞ্জ টুডে ডট নেট মুন্সীগঞ্জের উৎসবের মধ্যে লোক সংস্কৃতি দুর্গা পূজা নববর্ষ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যাত্রা পালা গান কবি গান কীর্তনলীলা বাউল গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় শ্যামসিদ্ধির মেলা ঐতিহ্যবাহী ঝুলন মেলার প্রচলন রয়েছে এছাড়া রথযাত্রা নৌকা বাইস লাঠি খেলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মুন্সীগঞ্জে প্রচুর দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার মধ্যে নয়াগাঁও বেরিবাদ জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মস্থান অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান রাজা শ্রীনাথের বাড়ি ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি রামপালে বাবা আদম মসজিদ হাসারার দরগা সোনারং জোড়া মন্দির পদ্মার চর ইদ্রাকপুর কেল্লা রাজা বল্লাল সেন ও হরিশ্চন্দ্রের দিঘি শ্যামসিদ্ধির মাঠ শুলপুরের গির্জা মেঘনা ভিলেজ হলিডে রিসেট প্রভৃতি এছাড়াও ধলেশ্বরী সকার কিংস ক্লাব ধলেশ্বরী নদী বিক্রমপুর বিহার রংমিহার ক্লাব পদ্মা সেতু নাটেশ্বর দেউলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান মিলেছে প্রত্ন সম্পদ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধারে চালানো খনন কাজের মাধ্যমে এ বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য জানিয়েছেন বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ব খনন ও ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা পরিচালক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড সুফি মুস্তাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এরই মধ্যে বৌদ্ধ বিহারের পাঁচটি ভিক্ষু কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে এক একটি ভিক্ষু কক্ষের পরিমাপ তিন দশমিক পাঁচ মিটার দৈর্ঘ্য ও তিন দশমিক পাঁচ মিটার প্রস্থ ধারণা করা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান তাপস অতিশ দীপঙ্করের সঙ্গে এ বৌদ্ধ বিহারের সম্পর্ক রয়েছে মুন্সীগঞ্জের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ মুন্সীগঞ্জের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে জগদীশ চন্দ্র বসু উনি বাংলাদেশি বিজ্ঞানী চিত্তরঞ্জন দাস রাজনীতিবিদ আলাউদ্দিন আলী চাঁদ মিয়া ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ব্রজেন দাস অতীশ দীপঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৈয়দ মাইনুল হোসেন আব্দুল জব্বার খান ইমদাদুল হক মিলন হুমায়ুন আজাদ মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী এম কোরবান আলী সরোজিনী নাইডু অঘন্যাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে মুন্সীগঞ্জ জেলার সংসদীয় আসন সংখ্যা তিনটি আর একটি সংরক্ষিত আসন যেটি সংরক্ষিত আসন বাইশ সংরক্ষিত আসন বাইশের মাননীয় সাংসদের নাম বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা উনি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুন্সীগঞ্জ একের মাননীয় সাংসদ জনাব মাহিবি চৌধুরী 
মুন্সিগঞ্জ দুই এর মানিনীয় সাংসদ বেগম সাগুপ্তা ইয়াসমিন এমিলি মুন্সিগঞ্জ তিন এর মাননীয় সাংসদ অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস মুন্সিগঞ্জ জেলা ছয়টি উপজেলার উপজেলার চেয়ারম্যানের নাম মুন্সিগঞ্জ সদরের জনাব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান শ্রীনগরের জনাব মোহাম্মদ মুসুর রহমান সিরাজদি খানের জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ লৌহজংয়ের জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি তালুকদার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার জনাব ইঞ্জিনিয়ার কাজী আব্দুল ওয়াহিদ আর গজারেয়া উপজেলার জনাব আমিরুল ইসলাম মুন্সিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী আরিয়াল খে আরিয়াল বিল মুন্সিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী আরিয়াল বিল বর্ষাকালে অথয় জলরাশি আর শীতকালে বিস্তীর্ণ সবুজ শস্য খেতে পূর্ণ দেশের মধ্যাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন বিলের নাম আরিয়াল বিল ঢাকার দোহার নবাবগঞ্জ মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ও সিরাজদি খান প্রায় একশো ছত্রিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বিলের অধিকাংশ অঞ্চল মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ধারণা করা হয় প্রাচীনকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থল নদীর প্রবাহের ফলে শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মাঝে আরিয়াল বিলের উৎপত্তি হয় প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে সাজানো আরিয়াল বিলে ঋতুভেদে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে বর্ষাকালে সবুজ ঘেরা বিলের স্বচ্ছ পানিতে শাপলা কচুরি পানা ফুল এবং নানা জাতের পাখির উপস্থিতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনন্য মাত্রা যুক্ত করে আর শীতকালে বিলের স্থলভাগে নানা ধরনের শীতকালীন সবজির চাষ করা হয় শাপলা তোলা নৌকায় চড়ে মাছ ধরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভ্রমণকারী সময় কাটাতে ছুটে আসেন আপন রূপে অনন্য আরিয়াল বিলে কিভাবে যাবেন ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর উপজেলার আরিয়াল বিলের দূরত্ব প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার ঢাকার গুলিস্তান আবদুল্লাপুর বা মিরপুর থেকে মাওয়াগ্রামী যে কোনো বাসে চড়ে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে যাওয়া যায় শ্রীনগরের বাজার থেকে রিক্সা নিয়ে গাদিঘাট যেতে হবে ঘাট থেকে হাতে টানা বা ইঞ্জিন চালিত নৌকায় শ্রীনগর শ্রীনগর থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরিয়াল বিলে যেতে পারবেন চাইলে কয়েকজন মিলে এক হাজার থেকে পনেরোশো টাকার মধ্যে নৌকা ভাড়া করে সারা দিন আরিয়াল বিলে ঘুরতে পারবেন মুন্সিগঞ্জের নৌকা বাইশ দেশজ সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য নৌকা বাইশ বিশাল উৎসব মুখর পরিবেশে মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীতে ঐতিহ্যবাহী এ নৌকা বাইশ অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসবে লাখো মানুষের ঢল নামে বন্দর নগরী মিরকাদিন থেকে মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাট পর্যন্ত তিন কিলোমিটার এলাকায় নৌকা বাইশ অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী এ নৌকা বাইশ প্রতিযোগিতা দেখতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক আসে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ষাট মাল্লা পঞ্চাশ মাল্লা এবং পঁচিশ মাল্লার নৌকা অংশগ্রহণ করে থাকে আরেকটি বিখ্যাত বা ঐতিহ্যবাহী হল বাক্যকুলের মিষ্টি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল বাজার সুস্বাদু মিষ্টি ও ঘোলের জন্য সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে সুপরিচিত আদি আসল স্বাদের সন্দেশ ছানা চমচমের মতো বিভিন্ন মিষ্টান্ন খেতে চাইলে ভাগ্যকুল একশোর্যীয় স্থান রকমারি মিষ্টির বাহার নিয়ে ভাগ্যকুলের বিভিন্ন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারগুলো যেন আপ্যায়নের পশ্রা সাজিয়ে বসে আছে এদের মধ্যে গোবিন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার অতুলনীয় স্বাদের মিষ্টি ও ঘোলের জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যদিও ভাগ্যকুলের সকল দোকানেই রয়েছে সমান সুনাম কিভাবে যাবেন ঢাকার গুলিস্তান হতে দোহার গ্রামী বাসে চড়ে বালাসুর নেমে রিক্সা বা ছিঞ্জি নিয়ে সরাসরি পদ্মা নদীর তীরে ভাগ্যকুল বাজার যেতে পারবেন
আরেকটি বিখ্যাত হল মাওয়া ফেরিঘাট মাওয়া ফেরিঘাট পর্যটকের জন্য নদী ভ্রমণ ও ইলিশ ভোজনের জন্য জনপ্রিয় একটি জায়গা মাওয়া ফেরিঘাটের পারে রয়েছে বেশ কিছু খাবার হোটেল দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইলিশ খাওয়ার জন্য অনেকেই মাওয়া ঘাটে ছুটে আসেন এখানকার মাছের বাজারের ইলিশ ছাড়াও অনেক পাহাড়ি প্রজাতির তাজা মাছ পাওয়া যায় ঢাকার কাছে অবস্থান হওয়ায় চট করে পদ্মাপাড়ের এই মাওয়া ফেরিঘাটে দিনে গিয়ে দিনেই ঘুরে আসা যায় তাই একদিনের ভ্রমণ করার জায়গা হিসাবে অনেকের কাছে মাওয়া ঘাট এখন জনপ্রিয় একটি স্থান রূপালি জলের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে পার ধরে দূরে হেঁটে যাওয়া কিংবা পদ্মা পাড়ের শান্ত সবুজ গ্রামের যান্ত্রিকতা ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে নৌকায় ঘুরে দেখতে পাবেন পদ্মার বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য তাছাড়া ধোয়া ওঠা গরম ভাতের সাথে পদ্মার ইলিশের স্বাদ কি আর অন্য কিছুতে মেটানো সম্ভব আরও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পেতে পদ্মার বুকে একশো পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় স্পিড বোটে এপার থেকে ওপারে যেতে পারবেন Ayo, ayo. 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 Ayo, ayo.
Ne 